Ancora pochi mesi e Steven Tingai prenderà servizio come direttore dell'Osservatorio di Radioastronomia dell'INAF, nato dalla fusione di due strutture dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, l'Osservatorio Astronomico di Cagliari e l'Istituto di Radioastronomia di Bologna. Ricercatore australiano di fama internazionale, Tingai avrà il compito di traghettare la radioastronomia italiana verso un nuovo futuro, oltre a confermare la posizione del nostro paese all'interno dei maggiori progetti radioastronomici internazionali, come lo Square Kilometer Array. A Roma, per il disbrigo di alcune pratiche prima del trasferimento a Bologna, Tinkai ha risposto a qualche domanda di Media Inaf. Come direttore eh, dell'Istituto di Radioastronomia di Perth, eh, lei ha anche un ruolo chiave eh, nel progetto SCA, in cui appunto l'Italia ha un, un ruolo molto forte. E, e ora come nuovo direttore dell'Osservatorio di Radioastronomia in Italia, quale pensa potrà essere eh, un nuovo punto di forza per l'INAF in SCA e quindi anche per l'Italia? I've been involved in the SKA project for almost 15 years and the project is at a very important stage uh, in its progress. Uh, I've been involved in Australia in the SKA by building precursor telescopes like the Murchison Wide Field Array that are proving the science and technology for the SKA and I've come to Italy because I believe that Italy is a powerhouse in both astrophysics and industry and these two things are going to be very important internationally for the square kilometer array to come into existence. So I think Italy has a huge amount to offer uh, the SKA in the future both in terms of technology and astrophysics. Sempre come direttore uh, di ORA, quali sono i suoi obiettivi a medio e lungo termine? Uh, there, are, there are very many things to do in Italy, so I think I come to Italy at a very interesting time in the development of radio astronomy uh, in Italy in a national context. There are some fantastic facilities in Sardinia and uh, near Bologna and in Sicily, uh, some world leading instruments and telescopes. And one of my goals is to make sure that these instruments are going to be absolutely at the forefront of international astronomy uh, so that the investments that have been made into Italian astronomy over the years uh, bear fruit and produce amazing science in the future uh, such that Italy continues to be world famous for astrophysics and astronomy. Il prossimo gennaio lei comincerà appunto il suo lavoro qui a Roma, a, a Lora. Eh, è contento di venire a vivere in Italia e anzi a Bologna? Ho visitato l'Italy uh, many times in the past and spent some time uh, working in Italy. I have very many Italian colleagues uh, and I'm extremely excited to be coming to live to, in Italy uh, for at least a few years. Um, Italy has so much to offer, both scientifically but culturally and socially. Um, my family and I are extremely excited uh, to come and uh, spend a lot of time in Italy. And of course I'm extremely excited professionally because of all the amazing astrophysics and science, but also the technology and engineering and industry that I can get involved with here. La sua passione per l'astronomia quando è nata e quando ha capito invece che sarebbe diventato il suo lavoro per la vita? I've been passionate about astronomy since about the age of five. So I remember getting a book about the solar system and the universe when I was five years old and I was immediately hooked on astronomy. Uh, when I was six I got my first telescope and at around about age six I knew that I had to be an astronomer professionally. So that's all I've ever wanted to do and my wonder at the universe has uh, never ceased. It's an amazing science to be involved with. There is always so much to learn and I never tire of looking at the stars. My sense of amazement at the universe is still the same as it was when I was six years old. 
Il Neo Osservatorio di Radioastronomia dell'INAF sarà la struttura dove si concentreranno le attività di ricerca, di sviluppo tecnologico, di osservazione e relativi servizi per la radioastronomia in Italia. La radioastronomia è un'eccellenza nel nostro paese a livello internazionale ed è significativo il ruolo svolto dalla nostra comunità scientifica in consorsi come lo European VLBI Network e in progetti come ALMA, IVLBI, LOFAR e SCAP.